represent chase saru stacks not allowed and it's like a group of men who are not married and married men like a group of men is also called as a uh, stag and bachelor's party very common you know uh, word used nowadays stag i mean bachelor's party which is nothing but you know stag's party that is okay stag is nothing but group of men and it was in the all right so stag is a so primary meaning choose not like this stag is a male one and maga jink out ni so male deer it is so female it's called as doe female one it's called as doe so male and female all right so this is how it works so ilanti words anedi meer chaala nerchukovalsi untundi ee words ni base cheskoni meeku relationships and questions anedi form aitundi so nin meeku ippudu konni questions manam practice ki chustam a questions entante let's start with the first question question number 1 question number 1 let's start with ఓకే సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా ఓకే అని చెప్పి సో బుల్లెట్ పాత్ అవును క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్ లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ అ పర్టికులర్ పాత్ ఆల్ రైట్ సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం all right at the same time oka projectile projectile is nothing but a kind of missile idi missile anedi i mean launch chesinappudu remember remember oka missile anedi launch chesinappudu em avutundante oka particular path ni adi itla follow avutundi am i right oka missile oka missile anedi fire ayinappudu precisely something that then projectile antam dani oka path meer chusinatlayite adi ila oka parabolic shape ni teesukuntundi this is how it goes so idi parabolic shape anedi this is how we call it but there is a specific name for that parabolic path it is nothing but trajectory okay remember this trajectory projectile hyphen it is trajectory trajectory in the sense okay a parabolic path ne manam trajectory an teesukuntam remember this now next question సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ సి నదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూస్తాం సో ఇగ్నోర్ ఇగ్నోర్ నోటీస్ సో ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇగ్నోర్ నోటీస్ ఓకే ఇగ్నోర్ అండ్ దెన్ నోటీస్ నెక్స్ట్ కార్డియల్ సో ఇగ్నోర్ colon notice caught the l question mark what's going to be the answer so first thing let's understand what is the difference between ignore and notice all right what i mean what is the what is the relationship between ignore and notice it is so simple ignore ante enti pattichukokunda povadam notice ante i mean dani pattichukodam telusukodam am i right so this is nothing but antonym antonym ante it's an opposite am i right so ignore ek opposite enti ante notice so caught the l సో కార్డియల్ కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ అంటే అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి కోల్సింది సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ థింగ్ దీని మీది మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అనే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్ మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ బీ కార్డియల్ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ ఆల్ రైట్ సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూస్ సచ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్ కార్డియలీ మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీర్ వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి ఆల్ రైట్ కార్డియలీ ఆంటనిమెంట్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్ సో కార్డియల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హోస్టైల్ హోస్టైల్స్ హోస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు యూజువల్గా నేను హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హైజాక్ ఫ్లైట్ హైజాక్ అయింది అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసెంజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు అంటే లైక్ యూనో బాణసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఐ మీన్ ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బాణసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హోస్టైల్ అంటారు సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్ హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే హోస్టైల్ అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూనో బెస్ట్ వర్స్ట్ 
best worst sink question mark best worst sink question mark so best worst sink question mark it is so simple once again it is easy see here best worst in the once again antonym kind of so best worst and it means you're not like they even do opposites on a best worst then relationship in the opposite so sink sink and a money bottom then you go opposite emotion it is going to be float it is going to be float then next means you don't solicit solicit request solicit request then presume question mark i repeat solicit request screen looks at only solicit request and then presume what what is that so it is so simple solicit request ante it is a meaning here it's a meaning synonym antam kada english lo manam synonym antam ante solicit yokka meaning enti ante request solicit na request anna rendu okate all right so presume anedi enti ante it's nothing but presume yokka meaning meer check cheyali presume yokka meaning is nothing but assume all right assumption imagination chesko anukuntam kada let's assume ane mathematics lo manam cheptam so presume anna assume anna okate all right now so here the relationship is all about meaning and a synonym so solicit request ki relationship ante synonym ante dini oka meaning e idi and presume oka meaning enti anedi me chusinatlaite assume okay so let's see one more question so let's see one more question ipudu me chusinatlaite see line square line square arc question mark line square or question mark so for this type of questions i'm going to give you options which is ring please make a note which is ring and second one is sphere and third one is circle and fourth one is i mean the d is ball i repeat the question just have a look see line square and the nt and make sure and the line square and it is so simple లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ని బేస్ చేసుకొని ఐ మీన్ స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే స్క్వేర్లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఆల్ ఇట్స్ కంపోజ్ ఆఫ్ ఫోర్ లైన్స్ ఐమ్ ఐ రైట్ సో లెట్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ వన్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ టూ లైన్ ఐ మీన్ సెకండ్ లైన్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ లైన్ సో లైన్ ఇస్ నథింగ్ స్క్వేర్ హ్యాస్ లైక్ యూనో ఫోర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫోర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫార్మ్స్ అ స్క్వేర్ నా ఫార్మ్ అ స్క్వేర్ నా ఆర్క్ ఫార్మ్స్ వాట్ రింగ్ ఆర్ స్పియర్ ఆర్ సర్కిల్ ఆర్ you know ball it is so simple we know that arc forms a circle for example semi circle is it it's an arc and chapter chapter and time because so multiple arcs multiple semi circles forms a complete circle so it is so simple it is a circle now let's see the last question calendar all right so then we have discussed the calendar topic as well last day so let's talk about calendars okay so let's see another example calendar calendar dates proportion calendar dates proportion dictionary question mark calendar i mean uh, calendar colon dates proportion dictionary question mark so calendar dates ante entante see calendars lo meeku em untundi calendars lo dates untundi am i right now dictionary lo em untundi i'm going to give you the options words vocabulary words vocabulary language and d it is going to be book all right so simple calendar dates aithe dictionary em avutundi so it is so simple so calendar lo em untundi dates untundi so dictionary lo em untundi obviously words untundi all right so not vocabulary it's all about the words words and its meanings untundi all right so this is how it works so meeru ilanti questions ni solve cheyali analogy questions solve cheskovalante you need to understand the relationship so ikkada entante presence calendar calendar is composed of what calendar is composed of dates motham dates ni compose chese calendar untundi words ni compose chese dictionary untundi so it's all about the understanding the relationship between a and b so nen meeku em cheppanu deni a ఇది బి అండ్ ఇది సిగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో ఏ బి రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ ని సిక్ అప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆల్ రైట్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇట్ నీడ్స్ అ లోట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ లైక్ యూ
you cannot learn within a day it's all about your practice try to practice as much as you can and try to learn the new words start reading the dictionary start reading the newspapers you'll get to know lots of uh, i mean uh, new words vocabulary try to understand the meaning pronunciation everything it will definitely help you to solve the questions if you have any you know uh, doubts or questions on this particular topic just please post in the comment section so that i'll help you out which are the you know uh, books <laughs>
labels. Here I want to place the text box, even below rows also. So once you create the table, what is the benefit for you? You will be able to get the complete real-time look and feel. That means the proper alignment you will get. So in order to align the text boxes properly, it is recommended to place them inside the table tag. Now, first we have to create, first we have to learn how to create the tables. To create the tables, what is required is table tags required. What are the table tags required for us? To create the table, we require the table tag represents the entire table. TR represents a table row. TD represents table cell. To represent the complete table, we have table tag. To represent a row inside the table, we have to use TR. To represent a cell inside the row, we have to use TD. So table, TR, TD, three cells we have available, I mean three tags we have. So for example, this entire table is going to be represented as table tag. And only this particular row represented as TR tag. In this TR, only this specific cell is represented as TD tag. Okay, whole table is table tag, a single row is a TR and a single cell is a TD tag. TR stands for table row, TD stands for table cell. So, in real time applications, in many places we have to use tables. For example, I want to display the student mark sheet. What are the contents of the student mark sheet? Student roll number, student name and corresponding subject code, subject name, marks, grade, all these details I want to display. So the student mark sheet is an example of table. Similarly, I want to display the bank transactions, date, the transaction description, the debit amount, credit amount and the balance. Similarly, I want to display the election, score, election results or cricket scoreboard or any other tabular information can be displayed by using table tags. In order to create the table tags, what are the tags available for us? Three tags available, table, TR, TD, mainly three tags. The table tag represents the complete table, whole table and the TR tag is representing the particular row, a single row represented as TR tag and a specific TD, TD is representing the table cell. Okay, these are the three points that we have to understand. Now let us see how to create the table and then we will integrate the form 